Për shëndetje edhe mirë se vini të ndëruar të lishikues të të vëqëgranit në këtë edicion informativ. Shpletojmë titut kryesor. Investime konkrete për zhvillimin e zonës industriale në Gostivar. 60 milion denar është vlera e borgjeve të vjetëruara që do të shlyen personave fizik dhe juridik. 2 milion denar për rrethojat ansore të rrugës për në fshatin Korit. Komuna e Gostivarit do të andimoj me 32.000 euro klubin futbolistik të Gostivarit. Për këto dhe titu të tjerë në vazhdim, në ndiqni. Lastra Projekt, kompanin ndërtimore në Qegran, ofron materiale për ndërtim tari, si dhe meret me prodhimin e elementeve nga betoni, plaka betoni dhe gjitha format e elementeve të gachme në ndërtime të larta. Një herit bën ndërtime bashkohore, si pas planit dhe preferencës e investitorit. Ma dje, objektet montuese të cilët montohen në vënd, si pas kërkesës e klientit në afat 4-5 orësh. Elementet e gachme janë prodhim i standardeve europiane të rafshta, të drejta dhe rafshta rezistente, posë objektive ndërtimore për aparizëm, apo shtëpi, vila, lastra projekt, tani prodhon edhe garaja, e shtëpisa ndihmëse, lastra projekt, shto plan projekt, sirë në realitet. Super aksion fundjave në Karpur, nga 13 dhe në 15 shkur, portokaj 1 kg 38 denar, Savex 2 kg 250 ml zbutës gratis 139 denar, gota për verë 335 denar, tarës 429 denar, Karpur, kënajtësia të blesh më lirë. Ideal Home në Palma Malju, sjelë befasitoreja me qmime fantastike të ulta për qdo kent, promocion. Te pik 2 me 3 për vetëm 2.000 denar, karike për trepesari 790 denar, jastet nga 79 denar, jorgan topio 390 denar, taburete vetëm 690 denar. Ideal Home, ideale për shtopin tuaj. Rio Company, firm me renome në mbarë rajonin, e gjeni dhe autostradës, kostivar të tov, e cila ofron mermer, granit, gurë, gëzhoj, si dhe shumë elementet tjera dekorative. Njashtu janë edhe distributor ekskluziv të plakave të brendit të mirë njohur kase italiane. Aty gjeni edhe dyrë të mbrendshme, prodhimi austriak. Rio Company, partner i besuash për cilësin dhe korektsin që ofronë. Antika, restoran tradicional familiar në Forin, në servojnë salatat të ndryshme, parangrënje, pizza, makarona, specialitete mishi, mish vici, mish të fërguar, ramstek art skëndërbe, stek pule, si dhe specialitete peshku troft, peshk deti levrek, Antika në Forin. Përcjelim gjarjet në vend. Brenda vitit 2015 pritë të bëhet asfaltimi rrugës industriale prej të këpagesa rrugore dheri të kura e fshatit vrapqisht. Me vendimin e aprovuar nga këshili komunal për bashkëfinancim me byron për zhvillim rajonal, do të realizohet këj projekt si pjese programit për zhvillim të barabart regional për vitin 2015. Vlera e përgjithshme e projektit për asfaltimin e rrugës industriale prej të këpagesa rrugore dhe dheri të kura e fshatit vrapqisht qështë është 5 milion e 200 mi denar e financuar nga Byroja për zhvillim rajonal, ndërsa komuna e Gostivarit do të ndaj mjete në lartësin prej 300 mi denar. Ndërko, në këtë zonë është bërë dhe rekonstruimi i rjetit distributiv të energjis elektrike. Igor Gjevski, antar i bordi drejtues të kompanis e vë në Macedoni, gjatë vizitës dhe takimit të realizuar me kryetarin e komunës e Gostivarit në vzatë të bejta, në janar të këti vit i tha se e vënoja ka bërë rekonstruimin e rjetit distributiv në rajonin industrial të Gostivarit, me që ka përmbushe nevojat e industris në këtë rajon. 
me vendimin e aprovuar gana e këshillit të komunës së Gostivarit për të regjistrim të përhershëm të obligimeve tatimore nga të dhënat e komunës së Gostivarit për shkak të vjetërsimit dhe në bazë të tatimit në pron të caktuar mbi taksat paguesit, persona fizik dhe persona juridik është bërë shlyerja e përhershme e detyrimeve tatimore të obliguesve tatimor për një periud të kaluar. Vlera e përgjithshme e borgjëve që do të shlyen është 59 milion e 210 mi e 782.15 denar. Me këtë vendim bëhet që regjistrimi përhershëm i obligimeve të vjetërsuara në bastë të tatimit në pron dhe atë persona fizik afro 27 milion denar, si dhe persona juridik afro 2 milion denar. Vlera e përgjithshme është afro 30 milion denar. Vlera e përgjithshme është afro 29 milion denar. Të këtatimi i pasurisë së patunçme, vlera është 4 milion e 500 mi denar, si dhe të këtaktimi mbi të rashgjimni dhe durat me vler, 429 mi e 583.10 denar. Duke u logaritur si obligime të vjetërsuara, këto mjetë nuk do të evidentohen më si borgje, ndaj kategorive të lartë përmendura. Një vendim tjetër i rëndësishëm në seancën e 17 merat të këshillet të komunës së Gostivarit dhe që mori dritje shile nga shumica e këshiltarve ishte dhe vendimi për bashkëfinancim të projektit për vendosje në mbrojave për rrugën që lidhë fshatra që gram dhe korit. Me vendimin që ka hyrë në fuqin nga bugjeti i komunës së Gostivarit do ndajen 1 milion denar nga vlera e përgjyshme prej 2 milion denar. Mjetet e tjera, prej 1 milion denar do të sigurohen nga byroja për zhvillim rajonal si institucion përgjyshme partner në realizimin e objektit. Me aprovimin e propozimi vendimit nga ana e këshiltarve komunal, i është hapur rruga realizimit të këti projekti jetik për banorët e fshatit korit. Kjo nisë ka qenë një kërkese kahmotshme e banorëve të këti fshatit dhe ishte premtuar të realizohet nga ana e kuretarit të komunës e Gostivarit, nevzat bejta në zgjedjet e fundit të parakoshme parlamentare. Me vendimin e aprovuar nga shumica e këshiltarve komunal të komunës e Gostivarit, klubit të futbolit Gostivari indajen mjetë e financiare në lartërsi prej 2 milion denar ose mbi 32.000 euro, mjetë të cilat indajen nga bugjeti i komunës e Gostivarit për vitin 2015. Pagesa e shumës e lartë përmendur që indajet klubit futbolistik të Gostivarit do t'i transferohen në bas të dinamikës të hyrave në bugjetin e komunës e Gostivarit. Klubi futbolistik Gostivari garon në Ligën e 2 të Republikane në futbol, ku dhe i cia e klubit ka vënë synim që klubit të luftoj drejt Ligës e par, ku dhe janë bërë shumë përforcime, me që lim që ta arrijet kë synim. 20 vjeqarja nga Gostivari me inicialet HP të mërkurën rreth orës 22 ka denoncuar në policinë e Gostivarit burin e saj që kishtë qenë në lidhje jashtë martesore për sunë fizik në taj saj. Bëhet fjalë për 24 vjeqarin me inicialet HP F.E. Ajo i ka thënë policisë se pasi ishin grindur verbalisht, buri disa herë e kishtë e goditur me grusht e kokos, madje e kishtë e hequr zvarë për flokësh duke i shkaktuar lëndime të dukshme trupare. Për kunder faktit se ajo është në periut të 7 zanis, pas denoncimit 24 vjeqari është thiru në bisejt informative nga ana e policisë. Brenda ditës e inte, a i sërish është obliguar të lajmërojt në stacionin policor të Gostivarit me qëllim për të zbardur rethanat që quen deri të këj incident bashkë shortor, pas që ka do të inicot procedur ligjore në dajti. Një banor i fshatit Senakos, i moshës 26 vjeqare, ka përfunduar në spitalin e Gostivarit, pasi ishte lënduar rëndë deri sa ka qenë duke bartur dru nga mali e afort me fshatin. Bëhet fjalë për personin me inicialet në i, i cili pasi ka marë ndim në parë nga mjekët e Gostivarit për shkak të lëndimi serios është bartur në spitalin e Shkupit. Prindi i 26 vjeqarit i ka thonë policisë se njëra kishtë ndodhur rreth orës 12. Dere sa ka qenë duke bartur dru nga mali, a i kishtë rëshqitur dhe mbja të kanë rënë drujmë të duke i shkaktuar lëndime serioze në këmbën e majtë. Nga policia e Gostivarit thonë se janë duke punuar në zbardhen e tërsishme të këti rastin. 
Nga dita e djeshme, mëfti u i të tovës është teologu i mirënjohur dhe profesori universitar Qani Nesimi, i cili vjen në vend të Alif e Kri e Satit. Risa jeti i BFIs ka vendosur që në krye të mëfti nisë të tovës të dhoj Qani Nesimin, pas daljes në pension të Alif e Kri e Satit. Nesimi ka lindur në 13 maj 1972 në fshatin Dobrosh të të tovës, ku dhe ka krye shkollën filare. Ndërsa shkollën e mesme e ka bërë në shkup, por mëtej ka studuar në Universitetin e Samsung në Republikën e Turqis, ku edhe atje ka magistruar. Nesimi u bë doktor shkencash në vitin 2006, kur dhe mbrojtje temën e doktoraturës në Universitetin Shën Kerili dhe Metodin në Shkup. Qani Mersini është autor i dy veprave dhe atë ortodoksimi shqiptar të tov 2005 dhe dialogu obligim hynor 2005. Po ashtu ka përkëthyer edhe në numër të konsideru shumë veprash si të ka dhenë kontributin e ti në sferën edukative si ligjërues në universitet. Nesimi disa vite ka punuar edhe si ligjërues në eski gjami në të tov. Lideri i LSDM-s, Zoran Zaev, në emisioni në Ruga Drejt, deklaroj se e ka qeni ndjekur dhe i përgjuar 28 muaj me radh, por vetëm gazetari i sitelit, Dragan Pavlovic Latas, ka qeni më gjati përgjuar prej shërbimeve të sigurimit. Vetëm Latas i është përgjuar më gjatë se unë, nuk e di përse, ndoshta qeveria nuk i ka besuar se qka përpunon, tha Zaev. Erol Rizaov në kolumë në neti të fundit kërkon nga Kryeministri Nikola Gruevski dhe Kryetari Shtetit Gjorgje Ivanov që të japin dorheqje për të mirën e Macedonis. Si pas ti, i kja e tyre do me thënë betej e fituar pa asë një viktim. Nësa to të nëtojnë që të qëndrojnë me gjdo kusht në pushtet, do të kryoj një diktatur e re dhe mund të vi deri të gjdukja e Macedonis. Lufta për liri dhe demokraci po e të regon filimin e ri në Macedoni. Êshtë koha që të dorheqet kreju shteteror Mendoj në kërëministrin dhe kërëtarin e shtetit në të cilën në këto mënyr do të ndimon që kjo luft të profundoj shpet në mënyr të civilizuar dhe të qytetëruar dhe pa viktima. Nëse me dorheqin e tyre nuk përbalen me kërkesat e studentëve, opozitës e bashkuar, njërëzve të lirë, shpet do të përforcojnë proceset edhe për një diktatur të rej, një ndarje konflikte ndër etnike, i kjetë do të jenë te për masive që shumë shpet do të vëj në zhdukin e shtetit dhe të popullit shkruan Riza Ovë. Profesori universitar Temelko Ristevski theksoj se bëhet fjalë për një fenomen shumë të rënd i cili mund të siel pasoja për njërzit që janë përgjuar. Për shkak të asaj dhe numri të matë të njërzve të përgjuar, qytetar të Macedonis, institucionet kompetente me ndoj para së gjithash prokuroria publike, duhet që seriozisht të kuptoj punën dhe të nisi një procedur penale si dhe të apengojnë me liqë këtë fenomen. Vetëm me një procedur të tjil do të vërtetoj të vërteta, ndërsa vërtetimi së vërtetimi tetës është në interesin e të gjithë qytetarve të Macedonis, se kësoj Ristevski. Njërzit më të rëndësishëm në vend përgjojshin regullisht nga drejtoria për siguri dhe kundër zbunim. Shumë ministra si Gordana Jankulovska, Zoran Stavrevski, Zoran Zaev, lideri Ali Ameti dhe Mendusaci kanë qenë prej kosh në veshët e kësaj drejtorie. Bashk me ta shumë deputet, botu e së të rëndësishëm, gazetar, biznesmen dhe polic. Skandali me shumë dëshmitar zbulohet nga një publikim i liderit të opozitës Zoran Zaev. E pa qartë e është nesër mja e qeverisë, por teorikisht ka dhe kërcenim me burg. Përgjimi i paliqëshëm kushton dheri në 5 vjetë në qëli, sepse në politik dhe tek njerëzit me pushtet, puna ndryshon kryek put. Êshtë një vej për penale e dënuash me ligjërisht. Një raport rënditës me audio gjirime i konsideruar dheri të njësi se kret, te për imdjeshëm shtetëror ka hapur një faqët të pistë të drejtoris për siguri dhe kunder zbulim. Institucioni në varsit të kryi ministrit ka përgjuar edhe ministrin e brëndshme me të cilën shërbimi informativ ka një lidhe të veçant për shkak të detyrave praktike që duhet të kryen së bashku kundër krimeve që cënojnë sigurin komtare. Ndërko, lideri i pëdëshës me ndu tha që i nëzitur nga afera përgjimi, për sëri do të aktualizoj dosin e ti kreator e përgatitur me 2003 me urdër të ish drejtorit të dësëkës, Zoran Verushevskit. Ka paralemruar për dne nevnik funksionari lartë i kësaj partije. Jo rastësisht thonë se në pëdëshë tha që në takimin e fundit me ambasadorin e bashkimit Europian, Aivo Orav, ka kërkuar të formohet gjukat speciale. 
e cila do të zbardi të gjitha për ndjekit dhe përgjimet në Macedoni në 20 vitet e kaluara. Si pas funksionarit të podëshës do sen kreator, podëshë për sëri do të hapë në seance në ardhshme qeveritare të pyetjeve të deputetve. Mënyra se si do gjojshin telefonatat e politikanve që kishin imunitet ishte fare e thjesht. Zgjedheshin njërës të thjesht që kishin kontakt me ta, konsideroheshin si persona të dyshuar dhe më pas do gjojshin telefonat e politikanve. Branko Geroski, në kolumnën e ti të fundit të cilën po apërcilim në tërsi për mend profesoreshen Biljana Vanovska, e cila si pas ti po tenton që ta lidh me rastin puç. Deklaratat e profesoreshes Biljana Vankovska nuk i ndjek pasi që nuk i vlerësoj si serioze. Aq më pak postet e saj në Facebook. Me gjitha të posti saj i fundit në Facebook, në të cilën me treguan miqt e mi, është shumë serioze dhe i rezikshëm. Përvesë se është një bënjeshtër, se unë dhe disa gazetartë të tjerë, kemi pasur disa lidhje me materialet e zajev, kjo është një tentim për të inkriminuar dhe siel në lidhje me jetimin për aferen puç me statusin e bashkjes marzve. Nga aspekti juridik, kjo gjë përfajson vej për penale. Lajmrimi i rejshëm në pajtu e shmëri me nenin 366 nga kodi penal është i dënushëm nga një deri në tre vjetë burg. Në kushtë normale, unë duhe që kunder profesoreshës Vanovska me njëherë të ngrej pa di penale për lajmërim të rejshëm dhe një pa di tjetër për shpifje. Për kuptohet se nuk do të aboj këtë gjë. Këto nuk janë kushtë normale, ndërsa profesoresha Vanovska duk shumë ka probleme për zgjidhën e se cilës gjukata nuk është institucioni vërtet. Si do qoft, unë nuk kam përfshirje në materialet e zajevit, por nëse zajev ka inqizime audio ose materialet të tjera të lidhura me emrin tim, do të kërkoj që të mi dërgoj. Nëse jam përgjuar, do t'i padis shtetin Republikën e Macedonis dhe kompanin që ma siguron shërbime telefonike ndaj së cilës kam besim me vite me të cilën kam marveshje në të cilën nuk jam pajtuar që dikush të më përgjoj dhe të cilës vazhdimisht i paguaj logarit e mija shkruan në dërtë tjera Geroski. Komiteti i Helsinki të regoj se dokumentacioni për situatën e Tamarës së vogël në bante shënimin urgent. Dokumentet i dërzoj nëna e Tamarës, Jaklina Dimovska. Si pas materialeve të paracitura, mendimi këshillue si marrë nga institucioni shëndetsor publik, të arilë dhe qëndra e emergjensës sugjeron të kurim urgent për vajzen që vdiq tre dit më parë. Mendim këshillue është paramije me datën 28 mars 2014 dhe në të shënohet rast urgent. Të një do të argumentoj qëfar do të thotë shënimi urgent. Si pas ligjit, kjo do të thotë se autoriteti i shkallës e parë si pas këti mendimi këshilues dhe shënimit urgent në basë të nejnit të partë të ligjit për sigurim shëndetsor, duhet të meret vendim brenda një dite, deklaroj Urania Pirovska Komiteti Elsinkut. Nga Komiteti Elsinkut pyesin pëse është pritur më shumë se 6 muaj për të zhidur rastin e Tamarës. Një dit më parë, nga fondi për sigurim shëndetsor, thanë se rastin nuk ishte urgent. Vjoj mëtej me lajme nga rajoni. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se viti 2015 është viti në të cilën do të ndodhi liberalizimi i vizave për qytetarët e Republikës o Kosovës. A i në fjalimin e ti gjatë takimit të Komiteti Drejtues për liberalizimin e vizave i cili është mbajtur të premte në Prishtin, ka thënë se qështja e liberalizimit të vizave mbetet prioritet për qeverin e Kosovës. Dialogu për liberalizimin e vizave me bashkimi në Europian është prioritet i qeverisë e Kosovës viti 2015 mbet dhe vit i përfundimit të këti procesi. Kuj proces përveç të tjerash varet dhe nga angazhimi dhe dinamika jon në zbatimin e kriterive të mbetura, sa i përket negocimit dhe nënshkrimit të marveshjes për rria dësim me disa nga shtetet, në të cilat ka njësur kuj proces. është të shpreur kuj ministri Mustafa. A i ka përmendur se Kosova duhet të krye obligime që ka nga kuj proces duke përmendur si shumë të rëndësishme luftën kunder krimit të organizuar dhe korupcionit. Mustafa në këtë 
takim ka përmendur edhe migrimin ilegal të qytetarve që e ka quajtur si shqetsuese. Êshtë një realitet i hidur për mua, qeverin e Kosovës dhe për të gjithë ne. Andaj ne do të bëjmë reforma në zhvillimin ekonomik, sidomos në fushën e bujësis, që të kryojmë kushte më të mira për jetë, ka thënë Mustafa. Kryeministri gjithashtu ka thënë edhe njëherë se qytetarët duhet të kenë të qartë, se vendet e bashkimit Europian nuk do të japin azil për Kosovarët pasi Kosovën e logarisin si vend të sigurt. Presidentja e Republikës e Kosovës, Atifete Jajaga, ka pritur në takim shefin e misionit të organizatës ndërkomtare të migrimit, Jorge Baca Vaukhan, Maria Manke, përfajsuese e zyros rajonale të iomit për Europën ju glindore dhe Valon Halimin, i dërguar i kësaj organizate në zyrën e Krye Ministrit të Republikës e Kosovës. Presidentja Jajaga duke e vlerësuar në bështetjen e iomit për Kosovën që prej përfundimit të luftës dhe kësoj nevojën e vazhdimit të përfundimit krajes kësaj organizate për mes programeve të ndryshme që ajo i realizon në Kosovë dhe në rajon. Duke folur për zhvillimet më të fundit dhe migrimin ilegal të një numri të qytetarve të Kosovës drejt vendeve të bashkimit të Europian, presidentja i hajaga theksoj do mos dëshmëri në agajimit të gjitha institucioneve edhe vendore, por edhe ndërkomtare me qëllim të ndalimit të migrimit ilegal dhe pregatitjen për këthimin e tyre nga vendet të bashkimit të Europian. Ajo tha se institucionet Kosovës duhet të punojnë në garantimin e sundimit të ligjit, që do të mundësoj edhe zhvillimin ekonomik dhe kras kësaj edhe këthimin e besimit të qytetarve në institucionet e vendit thuet në njoftimin e presidencës. Gjithashtu, shtojt se presidentja Jajaga vlerësoj rolin që ka jom në ndim të institucioneve vendore lokale dhe atyre qëndrore për reintegrimin e të gjithë qytetarve që do të kthehen. Në fund të majet të këti viti, kërë Ministri Serbis Aleksandar Vucic ka paralemruar se do të vizitoj Shqipërin. Kreju i qeveris serbe mësojt se do të vizitoj Tiranën më 28 dhe më 29 maj, kur dhe do të zhvillohet një forum i madhë ekonomik, si që transmeton bë 92. Së bashku me kërë Ministri Shqiptar Edi Rama, Vucic do të ketë disa takime me qëllim të realizimit të disa projekteve të përbashkëta investuese. Me këto projekte do të paracitim i bashkë në Bruxelles ka thënë Vucic. Si pas Berishës, laboratori në Zibrak është ingritur me ndimën e qeveris. Kështu shpre dje në kuvend, duke kërkuar nisjene e timeve. Nga foltore e kuvendit, ishë kërë ministri kërkoj që prokuroria të nisë hetimet pasi ka informacion se në periferi të vlorës ndodhet një laborator i përpunimit e lëndës narkotike. Njërzit flasin, tha Berisha, i bëjthirje prokuroris të hetoj në periferi të vlorës se thuet se ka edhe një laborator tjetër. Unë vetë nuk kam fakte, por njërzit flasin, nënvizoj a i. Si pas ti, edhe laboratori në Zibrak të Elbasanit është ngritur me ndimën e qeveris. A i shtoj se një nga të arestuarit, Kelmen Dalipi, është arestuar se laboratori po vidhë të energjin për më pas është liruar me urdër nga lartë. Gentian Gjonaj ka qenë edhe nga eksponentët më kryesor të bandës. A jeni ju socialist që umor me këtë band? A jeni ju që njëri tanë në Libanit e quat në Elbasan pikërisht aty ku kishtë e folen? A e dini ju që Wilson Bala, shefi komisariatit të Elbasanit, arestoj Kelmen Dalipi në laboratorin e kokainës se vilte energjin dhe më pas e liruan me urdër, tha ndër të tjera Berisha. Shojmë zhvillimet në botë. Presidenti Turk, Taip Erdogan, ka kritikuar homologun e ti Amerikan Barack Obama për heshtje në vrasje së tre muslimanëve të rinë në Karolinën Veriore. Duke folur gjatë takimit me presidentin Meksikan Enrique Pena Nieto, Erdogan ka porositur Obamën, sekretarin e shtetit John Kerin dhe zëvëndës presidentin Joe Biden, që të marin ndo një qëndrim për vrasin e tre të rinjve. Nëse ju heshtni kur përbaleni me incidentet të tila dhe nëse ju nuk jepni ndo një deklarat, atëherë bota do të qëndroj e heshtur ka shijush ka thënë Erdogan. 
Një gjykat në Belgjik ka dhënë dënime me burg për 25 antarë të një grupi islamik, të cilët kishin organizuar ustime drejtë siris për të rinjë që donin të bashkoheshin, grupeve gjihadiste. Shumica e të dënuarve nuk ishin të praniqëm në gjykat, pasi me ndohet se po luftojnë ose janë vrarë në Siri. Kjo është gjyqi i fundit në një seri dënime shtë qytetarve Europian të cilët u janë bashkuar grupeve terroriste në Siri. Korespondenti i zërit të Amerikës, Henry Ridvel, në materialin në vazhdim i hedhë një vështrim, sukseseve dhe dështimeve të përpjekeve për të frenuar shkuare në Siri të qytetarve Europian. Grupi Sharia 4 Belgium, që tani është shpërbër, akuzohet për dërgimin e djetra të rinjve për të luftuar me organizata gjihadiste për fshirë shtetin islamik. Në në masa të forta sigurie në qytetin antë verpit, gjyqtare dënuan me 12 vjetë burë u thejsin e grupit Fouad Balkakem, Dimitrin Bontinsk, në vitin 2013 vjetë u thtojnë në Siri në përpjeke për të marë djalin e ti, një ojen të cilët të mërkuron ju shty masa e dënimit pasi a i kishtë rënd dakort të dëshmonte për rastin. Zoti Bontinsk kritikoj vendimin për të dhënë dënimet të gjata me burë këtë rinjve të cilët a i thotë se janë mashtruar ta po kriminalizohen dhe në këto mënyr atakur nuk do të pëthehen. Dhe me këto veprime ne kryojmë të rrenë më të përshtatëshëm për terroristët dhe më shumë u rejtje kunder përëndimit. Një gjykat egyptiane ka urderuar lirimin me kusht të dy gazetarve të televizionit Al Jazeera të cilët ishin burgosur vitin e kaluar në nakuzem se kishin dimuar vëllazërin muslimane. Gazetarët Mohamed Famu dhe Baher Mohamed, së bashku me kolegun e tyre australian Peter Greste, akuzoheshin për përhapje në lajmeve të reme për të ndimuar një grup terrorist. Australiani Greste u lirua javën e kaluar në bastë të një ligji që lejon deportimin e shtetasve të huaj në vendet e tyre. Gazetarët Fahmi dhe Mohamed fuqishëm më huan edhe të indel se kanë bashpunuar me partin vëllëzëria muslimane pas për mbysi së presidentit Mohamed Morsi nga u shtria në vitin 2013. Në gjukatën penale në Cairo, ata përsëritën se ishin të burgosur thjesht për raportimin e lajmeve dhe pas një ndërprejre të shkurtër, gjyqtari Hasan Farid shtyu punimet deri më 23 shkurt, si dhe urderoj që të dy të arestuari të lirohen për të mbrojtur në liri njofton BBC raporton lajmi.
e tëra që ka përgatitëm në këto edicion lajmesh, falem derit për vëmondjen, bashkë më rupafshim në edicionet të tjera.